叔，财神爷显灵了，肯定是哪路神仙见我们吃不饱穿不暖，不忍心见我们受苦，所以从天上掉下了这顶银子给我们。我要是说是莲一克送我的，你信吗？我跟你说了多少次了，不可过多与人接触，更不能做生意。你为什么就是不听呢？就说，我就是见您咳得厉害，才想从城东倒卖一些米到城西，赚点钱给你治病啊。再说了，都过了这么久没被人发现，你那些仇家肯定已经放弃找我们了。愚蠢自大，我告诉你。他们永远不会放弃找我们的。你这么做，就是把自己置于危险之中，你知不知道？我不知道，你什么都不告诉我，我怎么知道什么是危险，什么是不危险呢？我不告诉你，是为了你好。我赚钱也是为了你好呀。你要饭要了十几年，把身体都要垮了，一直这么咳下去，我存钱看大夫怎么行啊？我没事，我咳几天就好了，我不用你管。我不管你，你咳嗽咳了好几个月了。你就是这样，爱逞强，咳嗽也是，要饭也是。你明明不适合乞讨，偏要做。要不是我从小机灵，你连饭都要不到。是，是我们用。叔，要不这样，反正你这次都已经发现了，我们就用我这次赚的钱把病治好。等你病好了，我保证不再做买卖了，保证听您的话。九叔到底怎么了？他怎么会突然晕过去了呢？哎，他这个病啊，是常年累积的恶疾，已经病入膏肓了，五脏六腑也已经坏死，与其徒劳，我看你啊，还是给他准备后事吧。九叔不就是咳嗽吗？咳嗽怎么会没得治？大夫，大夫，我求求你救救我九叔！姑娘，我就只剩他一个亲人了。你一定要救救他！姑娘，快起来，快起来！姑娘，恕在下也是心有余而力不足啊。哎，不过我听说药灵庄有一味独门灵药，叫做回春丹。此药光药材三年才能够集齐，熬制都得需要一年的功夫，珍稀无比。可是价格奇高啊，一般人承受不起。药灵庄的老庄主。善心善举，你不妨去求他一求。我这就去药灵庄。少爷，我问过了，那个药商已经跑掉了，是药灵庄报的官。可是，他们怎么会那么快得到消息？而且明明是一群劫匪，怎么就变成连一克一个人抢的
，那群劫匪正好踩着点跟着要伤，而如今又在第一时间报官说是连一刻劫药材，他们怎么会那么快得到消息？除非他们有人跟着要伤，或者会不会就是药灵庄他们自己干的？少爷。少爷，少爷在想什么？想得这么入神？那姑娘有生意不能做，她九叔还非要她办成乞丐。仔细想想，他说的那些理由，还真是破绽百出。那少爷要不要再去查查？不必了，我父王不是已经去查这件事情了吗？我又何必操这个心？去药灵庄，先拿回春丹，再探探他的底细，其他的事别管了。诺。在下是药灵庄庄主林满堂。请问，这位公子怎么称呼？不知世子殿下驾到，有失远迎，请殿下恕罪。起来吧，坐。谢殿下。我此次来药灵庄是为父王求药。我想其他人知道我的身份，曹民明白，就是借我一千个胆儿，我也不敢把此事说出去。听说药灵庄的回春丹，有起死回生之相，让殿下见笑了，都是同行的吹捧才夸大的。起死回生，那自然是不可能的。但延年益寿，这枚药还是有功效的。即使是垂死之时，用上这枚药，也可以吊上几个月的性命。那可否？卖给本世子即可。药灵庄，孝敬殿下，这是应该的，怎么能说是卖呢？呃，正好，本府还有两颗炼成的回春丹，我这就命人给公子拿过来。管家，老爷，迅速到药库，把本府仅有的两颗回春丹给公子拿来。诺，老爷。多谢灵庄主的美意。本世子在来的路上便听闻，药灵庄是西州府第一大户，庄园的华丽程度。不输给京城的任何一个院子。本世子倒想见识一下，不敢不敢，只是乡野寒舍，地方大了点，怎么能比得上京城的宅院呢？如果殿下愿意，草民愿意陪殿下去看看。走吧，请。去去去去！药灵庄赊账还要过几天，别来咱门口要饭。我不是来要饭的，我是来买药的。你买什么药？回春丹。你买回春丹？啊！你知道那药有多贵吗？我这儿有一千两银子一颗，还不一定买得到。而且啊，我们庄上也就炼了这么两颗，回去吧啊！哎，我只要一颗就行了啊！我这儿有五十多两银子呢。啊，你看，不够的我还可以再按月付。要是实在不行。我可以卖身给药灵庄做苦力，我做事很机灵的。想不到你这小乞丐还挺有钱，不是跟你说了吗？这药你就算是有钱，也不一定能买得到。刚刚我们老爷已经把这两颗药卖给了一位姓陈的公子，你回去吧，我不跟你说了。哎哎哎，不行啊，我需要药。回去回去吧。哎哎，开！哎这些啊，都是我重新修缮的。殿下，啊，陈公子
，准备在西州府停留几日啊？两三天吧。西州府地处偏僻，也没什么好玩的。玩个两三天，我就回京城。异地风情需要当地人做咨客才能识得其位。如果公子不介意的话，让小女丹莎陪公子游玩西州府，您看意下如何？哦。那怎敢劳烦林小姐？哎，这是我家小女的荣幸。行，那这几天就有劳林小姐。林庄主，求求您，求求您，我就是快病死了。我知道您要林庄，有一种药叫回春丹，求求您卖给我，让我回去救我九叔。少爷，他是不是早上那个？药我已经给陈少爷了，府中现在已经无货了，念你孝顺。到药房去给他拿两颗老参，回去治病吧。不行，陈公子，一看你就知道是那种纨绔子弟，不是什么好人。以后听说书就听说书，别乱说话。来，让让让让让让，完了，怎么会这么巧？<笑>不知您买这个药是为了？家父身体有些严寒，买回去调养身体。哎呀，我求药是为了救命，您求药是为了保养身体。而且我听说您买了两颗，能不能让给我一颗啊？等药灵庄再炼制出来，再给陈公子您也不迟啊。嗯，你说的很有道理。谢谢陈公子。先别着急谢我，你说的虽然有道理，但是我想要的。谁也拿不走。你哎，我说你这个乞丐啊，怎么不讲道理啊？先来后到，陈公子先拿到了药，怎么支配是由他自己来做主的？再说了，我也赠给你老身了，你怎么还不满足啊？啊！哎，你干嘛？这放开我们少爷！你为父亲求药，小心感动天地。你这人，可恶的！我的情人他已经病入膏肓了。他从小将我抚养长大，如今我却来不及报答他的恩情，就得将他亲手埋葬。这份悲痛，这份心酸，这份无奈，放手啊！你一定可以体会得到的。你放开！体会不到。我知道了，陈公子，您其实很认同我的孝心，但是。因为我早上的态度太莽撞，让你心里不舒服。我向你道歉。那个说书先生胡说八道，什么你一个？哎，不可能实践奇葩。你不需要道歉。现在是我拿到了丹药，心里舒坦。林庄主，你们都干什么吃的？快抬出去！走走走。陈公子，陈公子，走你把药卖给我呀！走走走。我真的很需要。什么狗屁的陈公子，纨绔子弟，一看就不是好东西。对不起，我没能力，没能拿到回春丹。昨天不该跟你吵架的，是我错了。你醒醒好不好？我保证以后一定不惹你生气，不做生意了。我会好好讨饭的，九叔。你醒醒啊！
九叔，你醒了，太好了，你醒了，扶我起来。好，九叔，我还以为我再也见不到你了。九叔也以为再也见不到你了呢，父亲。哎，我本以为。可以照顾你一生，但是我太高估我自己了。这么多年，反而是你照顾九叔多一些。九叔的日子已经不多了，我会带你去京城找朱先生。你不是很想知道自己的身世吗？到了京城，九叔就告诉你，你已经长大了，可以决定以后的路该怎么走了。去京城？但是怎么去京城啊？两个时辰之内，把他抄下来，我要放回原处。诺，少爷。这样吧，这样吧。小花姐，今天还收衣服吗？不收了。见过沈大夫他相似的人吗？嗯，嗯，没见过。阿善、啊，我要走了，以后都不收衣服了，你直接把衣服送到阿婆那里去就行了。哦，好，阿春，这，快这里，快去通知大小姐。嗯。哎，谁让你进来的？我找个人。出去，出去。两回事。哎，找到了。阿春公子。小乞丐，你可以啊。居然找到这里、啊，你走吧，本公子是不会给你回春丹的。看来这狗屁陈公子还不知道林英克拿了他的回春丹。呃，陈公子，你误会了，我是听说陈公子过两天回京城，想请您带我一程。公子您一人路上也无聊，若是带上我，我还能变心法逗公子您开心呢。你是想去京城治你亲人的病？哎呀，陈公子真是英俊又聪明，一猜就中。谁家小姐要是跟了公子您，一辈子幸福美满。这个这里的大夫看不好我九叔的病，我听说京城的大夫更厉害，所以想去京城。不过这路途遥远，啊，我九叔的病重，不能长途跋涉的，所以想请英俊聪明、心地善良的陈公子庇护，捎带我们去趟京城。公子的大恩大德，小女子啊，一辈子感念在心，愿一辈子供奉公子的长生位。说的好。这是你在骂我，对吧？本公子和你素不相识，为什么要帮你啊？要去自己去，别打扰本公子清静。哎，陈公子，哎、你干嘛呀、啊、你？我就说他不能坐跑好的马车，他的病已经很严重了。喂，我知道，以前说我不对，我向您道歉。
可我九叔的病真的不能再耽搁了。少爷，要不就带他回京城吗？放手，放手！求求你了，公子！放手！你真的不答应？不答应。那你可别后悔呀、啊！切，我为什么要后悔啊？我乐得清闲。少爷。不是，你别走，你不要我没关系，但不能不要我肚子里的孩子。说什么呢你？喂喂喂喂，不是你们想那样。这是大少爷对人家始乱终弃呢。是谁始乱终弃啊？没想到高门大户还有这么多龌龊事情啊！畜生，畏首。胡说什么？我们家少爷根本就不认识你。我知道我身份卑贱，不该有非分之想。可那天，你我郎情妾意，你也说过会带我离开。我，我告诉你，你要再敢乱说，我撕你的嘴！你这个女人，我从小服侍在少爷身边，从来就没见过你。你不要往我家少爷身上泼脏水。你只是白天伺候你少爷，你知道你家少爷晚上在做什么吗？他昨天晚上就不在搁这儿。你别说了。哎，好了好了好了好了，你们。陈公子，你看，干嘛弄得这么尴尬呢？我不过就想请你做个好事，我保证，去京城途中绝对不会打扰你的。你觉得怎么样？如果你答应，我现在就立刻下楼去跟他们解释，我认错人了。你以为你这样就能威胁到我吗？嗯？要不你试试啊？你不是说你肚子里有孩子吗？怎么了？害羞了？虽不算角色，但也算清秀。这样，只要你愿意陪我一次，我就带你去京城，怎么样？啊！花不起，你慌什么？他不过是虚张声势。像他这种纨绔子弟，难道还真会看上乞丐吗？是。把昨天换下的衣服拿给他洗，还有那些包袱里的，应该有些味道了，全部拿出来。你看着他，要是没洗干净，就不带他去京城。诺少爷，只要我把衣服洗完，你就带我去京城。对，好，一言为定。林小姐。家父命小女带陈公子游玩西周府，不知陈公子想何时出发？现在便可，有劳林小姐。陈公子客气了，能陪陈公子游玩是小女的荣幸。阿石，给我看紧了他。我回来之前，要看件衣服，全部洗干净哦。不就几件衣服而已吗？我会给你洗干净的。快走吧，别让美人久等了。切，不就是洗个衣服吗？衣服呢？这是你们两个人的衣服。这些都是我家少爷一个人的，这只是出游带出来的衣服。
在京城，我们家少爷可是有两个房间专门放衣服的。有钱人的世界真搞不懂，他要那么多衣服干嘛？又穿不完。我们家少爷身份不一般，有再多衣服也不奇怪。你就慢慢洗吧。别管人家的事儿了，别掺和！呸，呸，不是什么人啊你！你们，哎呀，洗衣服，洗衣服。嗯。陈公子，这个地方我经常过来，你觉得美吗？景色虽美，却不及我身边的这位美人美。想不到西蜀州这种小地方，也有像林小姐这样的美人。多谢陈公子赞赏。这几日官道并不太平，连一个光天化日之下抢劫药商，我本来想拿了回春丹就回去的，看来还得多留几日。啊，陈公子客气了。对了，林小姐，听说那药商是从药林庄买的。正是，而且那药商是四大家族之一飞云堡的人，他的药还没出西州府就被劫了。父亲正为此事烦着呢。你说这连玉客真是如此大胆，竟敢劫飞云堡的药？林庄主已经确定是连玉客干的了吗？啊，此事单杀就不知了。父亲向来不让我多过问生意上的事。啊，也是。我们先不说这些饶雅兴的话。纵情山水，逍遥自在。嘿，什么臭男人！呸！哎，你这人，少爷，你怎么在这儿？我不是让你看着他洗衣服吗？别提了，花不齐一直在背后捣乱，而且还在背后说你坏话。给我马上把他带到房间来。诺，你不是跟我说，只要我把你带去京城，你就跟他们解释吗？为什么你还要假装怀孕去博别人同情呢？哎呦，冤枉啊，公子！我就是踩了冷水，肚子痛，别人要误会我也没办法呀。你明明就是装了，你哪只眼睛看见我装了？要不你也去踩在盆里，洗衣服，保证你也是这个姿势。算了算了算了算了，你回去吧，啊，回去。陈公子不是说好的，我帮你洗衣服，你带我去京城吗？你个大男人，别出尔反尔啊！衣服我也给你洗好的。衣服你不用洗了，你把地址留下，临走时我让阿石通知你。我就住在十里亭附近的破屋里，希望陈公子是个守信用的人，千万别背着我逃跑啦。你放心吧，我一定会把你送去京城的，要不然谁知道你把本公子说成什么样的？要是再任由你乱传。本公子还见不见人了？放心吧，陈公子，我现在就去跟他们解释清楚啊！多谢陈公子。嗯、阿石，你说这个小乞丐，有几分可能是我父王的私生女？这相貌上呢，是有八分相似。但至于其他的，还得调查清楚再说。想不到我不去找他，他却非要一直出现在我面前，还要我亲自带他去京城。倘若他真的是我父王的私生女，我绝对不会带他去京城。那如果不是呢？如果不是，这小乞丐真是可怜
，我倒是想帮帮他。少爷，你何必这么苦恼呢？不如我们先把他的身份调查清楚再说。如果他不是王爷的女儿呢？少爷您这一路还多个玩伴，而且还能救人一命，根本就不需要胡思乱想。那如果他是王爷的女儿，我们就再做打算吧。哎，对了，少爷，要不我把他喊上来，我们问清楚。不行，这小乞丐谎话张口就来，问是问不出来的。我自会调查清楚。如果不是的话，这小乞丐倒是挺机灵，留在身边比你聪明。少爷，我只不过是没有他牙尖嘴利罢了，哪里不聪明了？在西州府，据那边的安慰报告，发现了一个姑娘，相貌和年龄都非常相仿，而且她身边有一个九叔，这个九叔跟朱华的样貌也非常相似，而且那个九叔不允许她做生意，他们以乞讨为生，那个姑娘却在偷偷的做生意，其中一定有蹊跷。人抓到了没有？据安慰报告，他们好像得到了消息，准备离开西州府，安慰说让王爷再派些人过去。人。现在哪还有人呢？自从皇上登基以来，就把我困在这京城。说的好听，什么兄弟情深，不舍得我离开，让我掌管官库，其实就是怕我到了封地吞兵造反。我现在怎么可能派暗卫去西周呢？要是被皇兄知道了我还在饲养暗卫，他一定会把我囚禁于这王府中。永生不能出去，王爷。皇帝现在只知道王爷在寻找私生女，我们不如通知西州府衙门和四大家族，帮助我们一起寻找。以王爷的身份，他们一定会尽心尽力的。不行，万一这朱华来个鱼死网破，把我们寻找碧罗天圣女的事情捅出去，那我们……不就功亏一篑了吗？王爷多虑了。而且，如果那个九叔真的是朱华的话，朱华能放弃京城这么大的买卖，不做而去做乞丐，他怎么可能把圣女的事情公众于天下？如果真的是那样，那个姑娘不就成了众矢之的，永无宁日了吗？王爷，不能耽搁了。我们好不容易发现了线索，如果耽搁下去，我们不知道还要再等多少年。更何况，现在玉儿就在西州府，不如让她去找。等等。玉儿也在西州府。玉儿平时在王府，虽然跟王爷吵吵闹闹，但是内心非常惦念着王爷。此次他微服私访西州府，就是为了要去瑶灵山庄，为王爷寻找丹药。嗯、阿佛，这样，为求谨慎，此事千万不能让外人知道。我立刻写信给玉儿，我要告诉她，这是我临死前唯一的愿望，让她在西州府务必找到人，给我带回来。主上，飞云堡毫无防备，派去药灵山庄的家丁只有五六个人。为什么还会失败？是卿无意识大意，没有顾虑周全。解药的时候还派人去寻找薛妃的女儿，谁知冒出一个连衣客。如果不是要找人，卿无派去的手下足以杀了连衣客。以后注意一些。飞云堡和莫府的联姻是理不分了。我本想借此机会。让飞云宝不能把战马及时交给皇帝，皇帝一旦怪罪于飞云宝，我就可以离间他们之间的关系，让飞云宝为我所用。现在看来，只能再等待机会了。我会帮你收服他们的，只是我不明白，主上为何一直要寻找薛飞的女儿？你明知道她是七王爷的私生女。
她不仅是七王爷的私生女，更是薛妃的女儿。我明白了，你还是忘不了薛妃，所以你要找到她的女儿，养在身边留作念想。你放心，我一定会帮你找到她的。但我会马上杀了他，你一辈子都见不到他。叔，九叔，我的。哎，你回来了。九叔，你，你好多了。哎呀，我真难的药效，真是不凡呐。九叔的身体已经暂时恢复了，咱们现在就启程去京城。哎呀，九叔，别急别急，我已经找到进京的门路了。再过两天，我们就可以搭别人的马车进京城了。傻丫头，包马车的钱九叔还是有的。事到如今呢，有些事九叔要告诉你。你们果然还是找来了。你倒是会躲，只不过你躲得了一时，躲不了一世。明月山庄要的东西，向来没有得不到的。杀了他们！
Schweizer! 